Now coming to the sum of uh, your GP, जो formula आपके package में भी given है, वो कहता है SN is equal to a into r is to power n minus one upon r minus one. Otherwise, a. अगर r is equal to one है तो n a. For not equal to one, आपका r is to power n minus one ये बन जाता है. तो ये सब प्रूफ करते हैं पहले देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ अगर मैं देता हूं एस समीशन इज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर अपटिल ए आर माइनस वन यहां कंफ्यूज नहीं हुए ये सिंस यहां पर एन माइनस वन है तो दैट डज नॉट मीन कि ये इसमें एन माइनस वन टर्म्स है इसमें एन टर्म्स है तभी यहां पर एन माइनस वन आया बिकॉज यहां पर आर एस पर जीरो है और राइट सो दिस कंटेन्स एन टर्म्स कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एन टर्म्स है तो यहाँ पर ए रेस व एन आना चाहिए और राइट एक हमेशा कम होगा बिकॉज ये इंक्लूडेड आर इक्वल टू जीरो अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूं कॉमन रेशियो से तो क्या हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर अपटूल ए आर माइनस वन प्लस ए आर एन एक नई टर्म आ जाएगी मैंने इनको उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स के नीचे नीचे लिखा है ठीक है ए में मल्टीप्लाई करा आर यू गेट इट दिस ए आर में मल्टीप्लाई करा यू गेट दिस ठीक है ए आर एन माइनस वन में पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा और राइट नॉइल सब्रैक दीज टू टर्म्स तो क्या मिलेगा मुझे एस इन टू वन माइनस आर ये वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी बचेगा क्या ए माइनस ए आर रेस टू पार एन ठीक है या मैं एस एन कर देता हूं जिससे आप कंफ्यूज हो फॉर एन टर्म्स सो एस एन क्या हो गया दैट इज इक्वल टू ए इन टू वन माइनस आर रेस टू पार एन अपॉन वन माइनस आर And this is what we had written over here. ठीक है अब ये वाला केस तो ठीक आ गया समझ में आ गया अब ये केस क्या कहता है सेकेंड केस वेन आर इज इक्वल टू वन यू इट बिकम्स एन ए मतलब जैसे आप कोई ले लीजिए रिपीट हो रहा है थ्री ठीक है थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इसमें रेशियो क्या है थ्री बाय थ्री वन थ्री बाय थ्री वन तो कॉमन रेशियो क्या हो रही है यहाँ पर वन ही है दैट इज आर इक्वल टू वन सो इट इज नथिंग दैट इज You are adding three n number of times, so इसलिए n into a, all right? So ये formula से sum के लिए। दो इसमें एक बड़ी interesting property है summations में of GP कि अगर आपको infinite series दे रखी है, if you are given infinite series कि जिसमें n is infinity मतलब हमें नहीं पता कितनी number of terms है, बहुत सारी terms हो सकती हैं, all right? So हम क्या करते हैं? हमें ये formula पता है S n का अब इसमें थोड़ा लिमिट्स का कंसेप्ट यूज करेंगे थोड़ी देर के लिए जो इलेवेंथ स्टडिंग है दे माइट फील सम प्रॉब्लम ओवर हेयर बट मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एस एन वेयर एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता बहुत बड़ी वैल्यू दैट इज लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी ए रेस टू पार सॉरी ए नहीं तो एरेस्ट पार नहीं ए इनटू आर रेस्ट पार एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन सो हमें ये टर्म मिली है अबे अब हमें इसे लिमिट सॉल्व करना है और वी कैन राइट दिस एस लिमिट एन अप्रोचिंग इनफिनिटी ए इनटू वन माइनस वन बाय आर मल्टीप्लाइंग इन डिवाइडेड बाय माइनस वन अब हम अगर इसको अलग अलग टर्म्स ये तो हो जाएगा वन माइनस आर ये रह जाएगा लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी आर रेस टू पार एन अपॉन वन माइनस आर ऑल राइट तो इस केस में कंस्टेंट लगा दें कि अगर जो आपका कॉमन रेशियो है दैट इज लेस देन इक्वल टू वन है ना मॉड इसलिए लगाया दैट मींस आर इज बिटवीन माइनस वन टू वन अगर r माइनस वन से वन के बीच में है तो उसकी जो n की पावर होगी अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इट विल स्टार्ट अप्रोचिंग जीरो कैसे मैं बताता हूं एक एग्जांपल लेते हैं अगर पॉइंट जीरो टू है आपके पास वैल्यू ठीक है विच इज लेस देन वन आप इसमें स्क्वायर करिए इसका तो आपको एक इससे भी छोटी टर्म मिलने वाली है दैट इज पॉइंट जो कि बहुत छोटी है इस कंपेयर टू पॉइंट जीरो टू अगर मैं इसकी पावर अभी तो मैंने टू ही लिया है अगर शायद यहाँ ट्वेंटी होता 
तो आप सोचो कितनी जीरोस लगने के बाद एक नंबर मिलता विच वुड हैव बीन नियरली जीरो तो ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाती है तो इसलिए एस इन्फिनिटी बन जाता है हमारा ये पहले वाला टर्म सिर्फ ए अपॉन वन माइनस आर All right, so ये भी this is very useful formula. The B infinite series है, we can directly use it. But the constraint is that the common ratio should be greater than minus one and less than one. Okay, 